Evet. De İzmir Kayma falan, Artı İzmir Kayma diye bir şey yok. Gençler soru soruyor, soru sormayı seviyorlar. Ya biz biraz daha kimlik e, duygusu kuvvetli, geleneksel dine bakışı daha e, olumlu insanlarız. Bireysel maneviyatçılığı tercih eden bir dünya kuracak. Gençler aslında şöyle bir bakmak lazım, elimizde hareket yok. Cumalar kılınmaya başlandı, acaba hangi yaş üstü daha çok gitti? Bu sorgulama bizi nereye götürecek? Bir sistemi kuracağınız zaman gençlerle yürümek zorundasınız. Üç tip genç var. Yani e, tamamen bir modernliğe doğru savrulan, tamamen bir gelenekselliğe doğru e, çekilen ve bu ikisinin arasında bucalayan, geçiş. Ama hep de önemlisi bunlarda yeni bir dinsellik eğilimi var. Kritik nokta. Bunlar bireysel maneviyatçılar. İyi akşamlar dileyelim o zaman. Şu an bizi takip eden bütün izleyicilerimize. Güzel bir ortamda Eşref Saati Adana'nın Yolcu adlı programında moderatörlüğü ben yapacağım. Profesör Doktor Asım Yapıcı Hocam, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakültesi. Öğretim Üyesi Profesör Doktor Asım Yapıcı. Aslında hani klasik bir giriş var hocam. Adana'nın yetiştirdiği çok kıymetli bir insan. 25 yılımız. 25 yıl Adana'da geçince hocam belki Adana'da evet. çok eğitim noktasında çok öğrenci yetiştirdi. Evet. Çok insan yetiştirdi. Çok muhabbette bulundu. Dolayısıyla Adana'da da seveni çok. Eminim kendisini de sevdiği de çok. çok Dolayısıyla e, en ufak bir e, şöyle bu Kur'an günlerinde belki biraz konuşuruz hocam ama. Hemen ilk fırsatta geldim. E, en ufak bir arada hemen <gülüyor> boşta bulunca hocam başka bir yere gitmedi. Önce evet. Adana'ya gelmiş. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Allah ediyorum. selamet versin. Şöyle, Kur'an demişken oradan başlayalım sonra gençliğe geçelim evet. mi? Nasıl geçti Kur'an günleri? Ya da evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Tabi Kur'an e, günleri bir değerlendirenlerimiz oldu, değerlendiremeyenlerimiz oldu, içe e, yönelenlerimiz oldu, yönelemeyenlerimiz oldu. Ben kendi açımdan e, yaklaşık 75 günlük bir e, serüvendi. Bu serüvende e, işte akademik çalışmalarda yoğunlaştık, efendim kitap e, okuduk. E, bu arada biz de bir takım programlar e, yaptık Aspü e, hem Instagram kanalından hem YouTube e, adresinden. E, ama bu arada Tabii ki evde yani benim gibi daha dışta olan yani bir şehirde Adana'dayken bile haftada bir bir Adana dışına giden bir insandım yani etkinlikler için. iki buçuk ay Ankara'da kaldım ve 50 günü de bunun yaklaşık tamamen ev içinde kalmış gibi oldu. Bu tabi ev ortamında kendimizi değerlendirmelerimizi, evin bizi değerlendirmesini iş dünyamıza zaman zaman girmeleri biraz şiirle uğraşan bir tarafım da var. Evet. Yeni bir takım böyle şiir kesitleri yavaş Yeni yavaş oluşmaya vardı. Evet. Ondan sonra da ufak tefek bir şeyler yazmaya. Tefekkür zamanlarımız oldu. Kendimize yüzleştiğimiz zamanlar oldu. İnşallah bundan müstefit olarak çıkarız. Ülkemiz de ve tüm dünya aynı zamanda bu korona belasından diyelim sağ selamet kurtulur ve e, yeni normallerden öte kendi normaline e, dönüverir diye temenni ediyoruz. Peki o normal iyi bir şey miydi hocam? Yani o hani geçmişte evet. de e, biz bakıyoruz bugün e, işte hükümetin bazı aldığı tedbirlerin sonrasında yaşananlara bakıyoruz. Kimilerinin itirazına bakıyoruz. Yani o normal çok özlediğimiz bir şey mi ki tekrar ona döneriz? Evet. Gerek var mı öyle bir şey? Şimdi ya e, da yeni normaller çıkmışken hazır biz de mi kendimizi bir yenilesek? Yenilesek evet. Şimdi buradaki sorun şuradan kaynaklanıyor. Güzel bir perspektif, bir bakış açısı diyeyim. Normalin ilk çıktığı zaman anormaldir. Zaman içinde normalleşir. Bir kere böyle bir şey vardı. Yani her şey ilk çıktığı zaman bir Farklı ne oluyoruz şey ya filan bir şey söylediğinde. Arkasından toplum bunu kanıksadıkça, içselleştirdikçe normalleşir. Mesela televizyon ilk çıktığı zaman dedem televizyon almadı eve. Yavur icadı diye. Yavur icadıdır, ahlakı bozar. Evet. Bize kot pantol giydirmezlerdi, bunun da namaz olmaz evet. diye. Patrik üzerinde plan gibi. Ama ne oldu? Zaman içerisinde bu toplumun normalleri haline geldi. Plan. Benim kastettiğim normal o değil. Yani insanların rahatlıkla iletişim kurabildiği, yani sar, şu geldi, gelle tutamadık burada. 
sarlamadık birbirimize. Yani bazılarımız sarıldı da siz evet, sarılmadık. Ben, evet biraz daha tedbirli <gülüyor> bu konuda model olmuş olayım en azından. Evet. E, aynı şekilde mesela bayramda sokağa çıkma vardı ben boğama gidemedim. Evet. Boğama gidemedim. Dördüncü gün gittim. Babamın tabii yaşça e, daha risk grubu içerisinde. Elini öpemedim. Uzaktan durdum. Maskeli gittim. Hı hı. Hani babam evde duruyor ama ben kendim dışarıda olduğum için acaba benden ona doğru bir şey olabilir. Yani benim dediğim normal e, gündelik hayatımız yoksa efendim AVM'ye gitmeyi kastetmiyorum. Evet. Yoksa efendim bir başka şey değil. Yani insani ilişkilerimizde normalleşme serüvenimizi Peki, e, kastetmiyorum. Şimdi tam programa başlarken aslında bugün daha fazla gençliğin dil evet. algısını konuşacağız. İşte gençler ateizme veya deizme kayıyor mu bunları hepsini konuşacağız. Evet. Ben de bununla ilgili aslında bir araştırma okumuştum geçtiğimiz günlerde. Yanlış hatırlamıyorsam diyor ki insanlara bu süreçte hani sizin 50 gün evde oturdum dediğiniz süreçte ne yaptınız diye sorduğunda işte dinimizi araştırdım, dinleri araştırdım diyor veya e, biraz da o %24, %27 ya da tam hatırlamıyorum. Bir kısmı olan böyle, evet. böyle bir oran vardı. Yani %24'lük bir oran. Mesela bundan tabii belki bir %24'lüğü de çok daha başka şeyler araştırmışlar. Hayır ama biz bugün biraz daha özellikle e, gençlerin din algısını konuşacağımız için Önce insanların din algısından isterseniz şöyle birkaç cümleyle bahsedelim. Yani bu korona süreci yeni normaller ya da işte o eski normal üzerinde daha artık... Yani korona süreci insanları için... dindarlaştırmayacak. O bir kere onu söyleyeyim size. Öyle mi? Dindarlık kelimesine yüklediğiniz anlama bir bakalım. Yani bak dindarlık kurumsal, geleneksel bir dine bireysel olarak bağlanmaktır. Yani sizin bir gelenekten gelen efendim kitabi referansları olan filan bir dini yapınız vardır bize bağlanırsınız. Ama bu süreçte e, tamam kısmen felaket anları insanları dinlere yönlendirir. Yani depremden sonra canlı evet, yerin dolması gibi. gibi. Kısmen e, bu tür şeyler e, olabilir. Ama aynı zamanda ben buradan hareketle korona süresince e, komplo teorisi söylemiyorum bu arada. E, i̇ster komplo çıksın, ister virüs doğal üresi. Bu beni ilgilendiren bir nokta değil ama bu sürecin sonucunda kurulacak dünya ziyadesiyle bireysel bir dünya. Artık dinler kurumsal ki gençlerde o konuyu tema işleyeceğiz. Kurumsal dinden ziyade bireysel dine. Bireysel dinden ziyade bireysel maneviyata odaklı bir dünya kurulacak. Ve kuruluyor. Ve ağırlıklı olarak da bu e, kimi etkiliyor? 35 yaş gerisini etkiliyor. Üstü ya biz biraz daha kimlik e, duygusu kuvvetli Efendim, e, geleneksel dine bakışı daha e, olumlu insanlarız. Ama e, 35 yaş altı, özellikle 30 yaş altı, bunu gittikçe artırabilirsiniz. E, belki biraz sonra üstünde duracağız. Değişen zihniyetlerle beraber kurumsal dinlere, yani İslamiyet'i kastediyorum ya da Batı'da Hristiyanlık, Katolik Hristiyanlığı kastediyoruz. E, bu e, sistemik e, dinlere çok yoğun eleştirilerle Allah'la ilişkisi olan, Tanrısıyla ilişkisi olan ama bireysel maneviyatçılığı tercih eden bir dünya kurulacak. Belki bundan sonra e, gençler aslında şöyle bir bakmak lazım. Elimizde anket yok. Cumalar kılınmaya başlandı. Acaba hangi yaş üstü daha çok gitti? Bakmak lazım. 65 yaş üstü zaten gidemiyor. O, ay, ya onlar gidemiyor zaten de. O, ama bir de gidebildiğini düşünsek o zaman oran biraz daha değişecek. E, tabii. Onlar gelecek. Mesela acaba ne kadar insanda henüz gitmedi? Evet. Yani önce düzenli cuma kıldığı halde Acaba ne kadar insan gitmedi onu bilmiyoruz. Elimizde veriler yok bu konuda. Evet. Yani çünkü e, fotoğraflar filan sosyal medyada paylaşılıyor da hı hı. E, orada mesela aralıklarla filan işte e, camilerde acaba önceki ne bu ne kadar? Elimizde bir bilgi yok. Bak bir kavramı biz çok unuttuk. Hala sıklıkla kullanılıyor. Sosyal mesafe çok tehlikeli bir kavram. Fiziksel mesafe demek lazım. Sosyal mesafenin içinde duygu vardır. Düşünce vardır. Fiziksel mesafe de ben sana duygusal yakın olabilirim, düşünsel yakın olabilirim ama fiziksel olarak uzak kalmam gerekiyor. Bakın bu bireysel insan tipini ortaya çıkaran bir şey. Hı. Tamamen bireysel bir insan tipi. Ee, biraz sonra netleşecek o da. Buradaki kritik husus şu. Evet, ibadetlerin de evde kılınması aslında bu süreçten sonra daha çok istenebilir. Çünkü bireysel maneviyatlar öbür çıkacak dedik. 
Bunu alumlu mu değerlendirmek lazım, alumlu mu değerlendirmek Yani şöyle, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, evimizin bir köşesini, şey, ibadet köşesi gibi ayırmış olabilir miyiz yani o zaman? Ya, olabilir. Bak bunu olumlu ya da olumsuz söylemiyorum. Bana göre e, süreç çok olumlu değil ama sürecin gittiği yere konuşuyorum. Yani bir e, konunun olumlu mu olumsuz olması beni ilgilendirmiyor. Ben olguları konuşuyorum. Yani. Yani bunu izleyicilerimiz e, oradan çıkartsın. Şimdi biz o zaman biraz yavaş yavaş gençlerin evet. din algısı üzerine e, konuşalım. Bu kadar De sorsan da sorayım. Ben kendi bildiğim cevabı <gülüyor> veririm. <gülüyor> Şimdi biz gençlerden bahsedeceğiz bugün daha fazla ama Lütfen. gençlerden bahsetmeden önce e, gençliğin tanımını yapmamız gerekecek evet. herhalde. Çünkü bugün telefon operatörlerine bakıyoruz. Gençler için özel e, tarifeler hazırlıyor. Evet. E, i̇şte e, bir lokantaya gidiyorsunuz. Genç menü diye gençler için özel menü hazırlıyor. Genç odası. İşte genç odası diye bölümler oluşturuyorlar. Yani demek ki gençler önemli. Niye önemli onu konuşalım ama önce genç kim? Genç. Yani ge- gencin tanımını yaparak başlayalım. Şimdi genç kelimesi tabi Farsça da e, hazine demek. Önce oradan başlayalım. Yani hazine nedir? E, değerli bir şey. Yani genç içinde dehşetli bir cevher olan bir şey. Peki e, yaşanan olarak biz neye genç diyoruz? E, yaklaşık olarak konuşuyoruz tabi bunu biz. 12 yaşından başlar. Yani bu er, erinlik ergenlik dönemi dediğimiz o dönemden başlayıp 25 yaşına kadar yaklaşık o sürece biz Genç. genç diyoruz. Geniş bir süreç. Ve tekli bir süreç değil. Yani bunun içinde erin var. Ergen var. Bak, ergenliğin e, bunalım dönemi var. Ergenliğin durulma dönemi var. Ondan sonra iş, eş, aşk kaygılarının ön plana çıktığı o 20'li yaş dönemi var. Yani genç dediğimiz kategori tek bir kategori değil. Peki hocam burada hani az önce sosyal mesafe, fiziksel evet. mesafe demiştik yani gençliği de böyle değerlendirebilir miyiz? Yani illa bir yaş kalıbı içerisinde mi? Ee, sonra Onun içinde. Hani kendini genç hissedin evet. neler diyoruz ya. Yani <gülüyor> bir alt yapısı var mı gerçekten yoksa? O duygusal, e, tabi metaforik bir şey o kendisini genç hissetmek. O hep sürekli istenen bir şey ama genç niye e, hazinedir oradan başlıyor. Sokrates'in e, müritleri kimlerdi? Gençlerdi. Peki, e, Kur'an-ı Kerim'de e, ashabı Kehf olarak anlatılan şey nedir? Gençlerdir. Hocam yani olay bir bakarsak. Necip Fazıl ne yazdı hocam gençliğe? Kitabe. Kitabe yazdı. Bakın bir o kadar çok ki yani bu gençlik meselesi sadece ben birkaç örnek vermiş oldum. Yani gençlik niye önemli? Çünkü siz bir sistemi kuracağınız zaman gençlerle yürümek zorundasınız çok önemlidir. Genç hissedenler değil de önce genç. Genç hissedenler yol göstericidir. Evet. Genç hissedenler efendim e, sistemde önem ama bir müddet sonra onlara devreteceksiniz. Dolayısıyla siz gençler ne kadar iyi yetiştirirseniz sizden sonrakiler o sistemi o kadar iyi yerlere doğru götürür. Onun için gidin mesela Platon'un devletine bir bakın. E, gençlerin eğitiminden bahseder. Yani der ki asıl olan şöyle şöyle. Niye eğitim önemlidir? Çünkü siz nasıl bir ülke, nasıl bir insanlık, nasıl bir toplum modeli istiyorsanız bunu öncelikle gençler üzerinden kurmak zorundasınız. Ama e, işin <gülüyor> ilginç yanı şudur ki tarihi her döneminde gençler eleştirilmiştir. Sadece bugün değil. Yani gençlik nereye gidiyor diye. Bu gençlik. <gülüyor> katıl- i̇şte bizim annemiz mesela bizim yaşımızdaki evet. kendi çocuklarına belki aynı şeyi söyledi. Evet. Biz kendi çocuklarımıza, işte dedelerimiz belki nenelerimiz, evet. annemiz babamıza her zaman eleştirildi. Her zaman eleştiriliyor. Haklı bir eleştirim mi peki? Ee, niye eleştiriliyor? Önce onu söyleyelim. Bunun bir geleneksel açıklamaları var. Bir de geri dönem açıklamaları var. Ee, şimdi geleneksel açıklamalarını şöyle söyleyelim. İnsanlar kendi gençlik dönemlerini bir kere unutuyorlar. Madde bir. Acaba biz gençken nasıldık? Ya hepimiz kendimize bir soralım. Eğer yeri doğruya doğru. Biz kabımız, kabımıza sığar. İnsanlar mıydık? Buradan şimdiki gibi miydik? Gibi miydik? Çünkü bu oturma duyguların oturmasıyla alakalı bir şey. Ya yani duygular düşleri oturacak. Ondan sonra e, hayatın mesela 35'ten sonraki yaş dilimi rehberlik etme yaş dilimidir. Yavaş yavaş. Yani çocuklar yetiştiriyoruz artık. Çevreye rehberlik ediyoruz. İşimizi aşımızı koyuyoruz. Hayatımızı bir standarda oturuyoruz. Filan filan gibi. E, birincisi buradan. Yani kendimiz gençlik dönemlerimizi unutuyoruz. E, gençleri eleştiriyoruz. Bizde ne vardı? İkincisi genç çok cevvaldir. Çok hareketlidir. 
Genç her şeyi sorgular, biz de sorguladık. Biraz da değişime de açık herhalde. Değişime de açıktır, biz de sorguladık. Yani bir sürü şeyi sorguladık. Ben anneme bir gün e, bir şeyler sorduğum zaman oğlum dedi bu öyle değil, şöyle dedi. İlkokul tahsili yok, şimdi anlıyor musun? Doğru söylemiş. Evet. O zaman itiraz ediyordum o söylediklerine. Yani. Şimdi bazen belki e, anlamlarla, anlamlandıramıyoruz ya da yerine konduramıyoruz belki evet. hocam. Yani örnek vereyim hemen. E, 8 yaşında bir kızım var, elinizden öper. Allah sağ e, Allah razı olsun. Bir aile ortamında otururken, e, hani çok kıymet verdiğim akrabalarından birisi, e, 70'in üzerinde yaşı, ben kızımı aldım, öptüm diye bana kızdı mesela. Sonra dedi ki ya işte bizim zamanımızda işte biraz saygı vardı dedi. Evet. Yani evet. bu algı da mı, yani o zaman normal kalmalı, hep aynı kalmalı ya da değişmeyecek diyorum. Yani o algı, o dünyanın algısıydı. Ee, yani bugün artık kalmadı o. Ee, değişiyor. İnsanlar çocuğunu tabii ki sevmeli. Bunun e, ne ahlaki bir e, zemini vardır, bu örftür. Evet. Bakın kritik bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz geleneksel bir dindarlık falan yaşamıyoruz. Biz geleneksel bir ahlak, biz göreneksel yaşıyoruz her şeyi. Keşke geleneksel yaşasak. Yani göre göre bir şey öğreniyoruz. Yani tırnak içinde söylüyorum biraz atalarımızın dini ya gibi. inancı. Yani onların görevleri... ahlak arkadaşını alıyoruz evet. Ve o zaman da toplumsal değişim yavaş, çok yavaş olduğu için daha yakın zamana kadar, bizim çocukluk yıllarımıza kadar bu vardı. Şimdi bu değişiyor. Eğer böyle yaklaşırsak bu gençlerin alayını kaybederiz. Bu arada onu söyleyeyim. Çünkü psikolojik çalışmalarda şu vardır. Çevreye, anne, babasına, şuna, buna, onların inanç ve ahlak anlayışına kızarak din değiştirenler, ateizme gidenler falan var çalışmalarda. Evet, o çalışmaları konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız. Yani ee, burada iyi bir dil yakalamak lazım. Gençleri doğru yetiştirmek için en son cümlenizde iyi bir dil yakalamak dediniz ya hocam. Oradan o zaman devam edelim. Yani günümüz dünyasını değerlendirdiğimizde toplumlar, genel itibariyle bunu soruyorum, toplumlar gençleri doğru yetiştirebiliyor mu peki? Onun Özelinde de biz kendi toplumumuza baktığımız zaman gençlerle aramız nasıl? Yani bir üst kuşakla şimdiki gençlerin arası nasıl? Mesela siz program başından beri herhalde bu üçünü söyleyeyim. On, onlarca genç yetiştirdiniz, yüzlerce binlerce genç yetiştirdiniz diyorum ama nasıl yetiştirdiniz? <gülüyor> evet, yetiştirdik bu arada bilemiyoruz. <gülüyor> Onları sormak lazım. En azından <gülüyor> e, zahmetlerinizi <gülüyor> saatinizden evet. geçtiler hocam. Yani nasıl yetiştirdiniz? Şimdi hocam, burada... E... Şu süreçle beraber bunu ele alalım. Dünyada bir değişimler oluyor. Bu değişimler genci de etkiliyor, yaşlıyı da etkiliyor filan filan. Şimdi geleneksel dünyada hakikati ölçüsü Tanrı ve Vahiy. Bak altını çizelim. Tanrı ve Vahiy. Ee, i̇nsan da akıl kalp bütünlüğünde bir insan. Aile modeli önemli bir model. Ahlak da dine bağlı. Geleneksel dünyayı kastediyoruz. Geleneksel dünya dediğimiz dünya aynı zamanda Hristiyanlık ve İslamiyet'in de çıktığı bir dünya. Yani bu geleneksel toplum, tarıma dayalı toplum. Modern yere doğru geçilirken birincisi hakikati artık vahiy temsil etmiyor. Hakikati temsil eden şey akıl oluyor. Başka hukuk işte ahlaki kurallarla dinle değil insan aklıyla yapılmalı oluyor. Ahlak dinden ayrışıyor. İnsan bilinç ve beden ayrışıyor. Hakikati ölçüsü dediğimiz gibi insanın aklı oluyor. Postmodern döneme geldiğimiz zaman hakikati ölçüsü artık akıl da değil. Bilim de değil. Ne? Bizzat bireyin kendisi. Bireyselleştirme yani şimdi. Evet. Ee, i̇nsan halcı. Efendim filan filan. Şimdi bu bize neyi söylüyor? Bunun söylediği nokta şu. Geleneksel dönemin genciyle, modern dönemin genciyle Postmodern dönemin genci de aynı kategoride lütfen ele almayın. Bunların eğitimlerini de aynı kategoride yapmayın. Yani e, İmam Buhari'yi yetiştirme usulünü bugün yapamazsınız. Yaptığınızda da Buhari falan çıkmaz karşınıza. Belki başka bir yere doğru gider. Evet. Yani çünkü o dönemi. Onun için eğitim e, modellerinin çağa uygun olması lazım. Ancak şimdi e, değer yargılı konuşmaya başlayayım. Sabahtan beri nötr evet. konuşuyordum ya. Ancak e, burada kurulacak dünya benim kurduğum dünya mı? Yani benim bu modernliği ben mi kurdum? Bu postmodernliği ben mi kurdum? Bunların aracı vasıtaları olan, seni beni eğiten, dönüştüren, değiştiren filan filan eden teknolojiyi, aha bu bilgisayarı, aha bu 
Instagram'a bunlar ben mi kurdum? Her e, teknoloji beraberinde kendi ahlakını getiriyorsa ki bana göre getiriyor. Biz ne yapacağız? Benim eğitimim bunlara karşı ne yapabilir? Bir. Birincisi böyle bir sorun var. İkinci sorunum gelenekselliğe aşırı sarılan Batı'da da İslam dünyasında bir kitle var. Gruplar ve yapılar var. Yani buna tamamen yani her türlü modern ve postmoderne karşı olan tamamen geleneksel bir dil. Biraz da oranın çekiştirmesi var. Şimdi bir de bu iş tarafta bocalayan beni kategorize etme diyor gençler ama kategorize edelim. Üç tip genç var. Yani e, tamamen bir modernliğe doğru savrulan tamamen bir gelenekselliğe doğru e, çekilen ve bu ikisinin arasında bocalayan, geçiş. Yani biraz modern gibi, biraz geleneksel gibi. Hocam şöyle gibi değerlendirebilir miyiz? Yani mesela hemen siz bunu konuşurken benim aklıma Kemal Sunal'ın bir filmi geldi. Hı. Şener Şen köyün ağası. Hani valla satarım köyü. Paşoa falan. Şimdi e, ceza İlk başta şey, köy, köyden kovarım seni. Yani böyle korkutuyor. Çünkü evet. öyle bir dünya var ki dışarıda köyden çıktığım zaman ne yapacağımı bilmiyorum insan. Bilmiyorum diyor. Fakat birkaç ceza alan insan, yani o köyün dışından, o sistemin dışına çıkan insan bakıyor ki yani mesela başlık parası diye bir şey yokmuş diyor. Hı. Sigorta diye bir şey varmış. İşte ücret, çalıştığın ücretin karşılığını alabiliyorsun falan. Hem de aynı günü alabiliyorsun evet, mesela. Evet. Sistemin dışına çıkıyor. Sonra tekrar sistemin içine girince diğer merni örgütlüyor. Bak sistemin dışında böyle bir dünya, böyle bir hayat var. Ee, değişimi onu zorluyor bu sefer. Ama aynı zamanda kendi kızı yani tabii bir e, evlenmek için çaba sarf ediyor. İşte başlık parası verip duruyor. O sistemin içine de e, o, ya da içinden de çıkmak istemiyor. Fakat son tahlilde işte kızı olduğunda kızını işte satmaya çıkarıyor. Daha çok para alsın ki e, o borçları versin. Başlık parasından kalan evet. senetleri ödeyebilsin vesaire. Diye. Yani beşik yapması bugün dediğimiz tabirle. Evet. Sistemin dışına çıkınca mı değişiyoruz? Ya da değişince e, bir tarafımız değişiyor, yani. bir tarafımız değişiyor ama öbür tarafımız hep orada bir kafamızın gerisinde bir gelenekçilik var mı? Şimdi değişim küt diye olan bir şey değil. Değişim süreç ister. Ve çok zaman e, o süreç yavaş yavaş e, hazmedilir ve biz bunu anlamayız. Genellikle böyledir. E, tabii ki onlar bir mizansiyen olarak filmlerde e, bu tür şeyler var. Biraz da orada e, çözüm arayışı olarak e, filmde gündeme geliyor. O işin bir başka kısmı. Şimdi kendi çocukluğumuzdan bu tarafa doğru e, geldiğimiz zaman benim çocukluğumda mesela kız çocukların çok okumasına toplum olarak sıcak bakılmazdı. Mütedeyim evet. kitle e, arasında. Bugün öyle bir Algı yok. Hatta bile ki daha çok okutulması. Tabii daha çok e, okutulması istedim. Ne yaptık ve değiştik. Burada şu iki kelimeyi bir kere ayırt edelim de e, izleyicilerimiz de netlesin. E, muhafazakar demek gerici demek değildir. Çok farklıdır. Batılı anlamı da farklıdır. Peki, muhafazakar bir şeyleri değiştirebilir mi? Değiştirir efendim. Muhafazakar şudur. Muhafazakar değişime hemen dalmaz. Durur. Düşünür. Bunun filan da biraz bekler ondan sonra değişir. Çok kritiktir. Ama liberal hemen değişir. Bak liberal değişime koşa koşa gider. Muhafazakar bekleyerek gider. Mesela liberal bir insan çocuklarını, kız çocuklarını çabuk okutur. Muhafazakar bekler ha okuması lazımmış der. Okutur. Peki o biraz daha zamanın gerisinde tutar mı muhafazakarları? Ya bu bir tutumdur. Tutabilir, tutmayabilir ama değişime hemen atlamamak çok önemlidir aslında. Daha doğru mudur? Yerine göre doğrudur tabii. Çünkü değişim nereden geliyor? Yani bakın değişmek doğaldır ama değişimin yönünü, rengini hesap edebilmek de önemlidir. Fakat şu anda muhafazakarlar da hızlı dönüşmeye başladı. Neden? Hızlı. Çünkü değişim o kadar güçlü geliyor ki eskiden özellikle bu teknoloji zayıfken zayıf geliyordu. Yani e, efendim 50 yılda 20 yılda olan şeyler şimdi 2 ayda, 5 ayda 1 yılda artık eskiden babayla oğul farklılaşıyordu. Şimdi kardeşler arasında kuşak neredeyse. Çok hızlı geliyor ve sel gibi geliyor. Duramıyoruz önünde. Yani şu anda muhafazakarlar da değişiyor. Ve çözüm bulamıyoruz. Çünkü postmodern düşünce idraklerimizi aracı vasıtalarla 
Yani basınıyla, yayınıyla, sosyal medyasıyla, ders kitaplarıyla, filmiyle, tiyatrosuyla, şununla bununla. O kadar dönüştürüyor ki. Ya da kanun. Din anlayış, anlayışıyla. Mesela en temel sorun. Din anlayışımız, e, halkı, genel halkı söylüyorum, sadece ahireti kurtarmaya yönelik. Bu çocukları da çok eleştiriyor. Gençleri de eleştiriyor. Benim yaptığım çalışmalarda var. Ya diyor, ahiret için diyor, cennete gitmek için şey yapıyor diyor. Yani dünyada diyor, ahlaksızlık yapıyor diyor. Ama cennete gitmek için diyor, namaz kılıyor diyor. Yaptım yani benim topladığım verilerde var bu. Niye şüphe duyuyorsunuz filan? Dindarlara çünkü bir dine yönelik şüpheler var. Bir de dindarlara yönelik eleştiriler var. Oraya şimdi e, tabii biz bunu bir programla e, halledememiz ya da e, halletmemizin imkanı çok yok ama biz en azından dilimiz döndüğünce e, bir şey. Az önce siz e, dediniz ki gençler diyor ki beni kategorize etme. Evet. Yani biz de ama diyoruz ki işte dindar genç ya da işte ben çok tırnak içinde söyleyeyim orada dinsiz genç ya da biraz inanan, genç, biraz, genç. biraz inanan biraz daha fazla inanan biraz daha az inanan ya da işte namaz kılan ama öbür taraftan da farklı e, şeyler yapıyor günahlar işleyen genç mesela buna gerek var mı yani bu kategorize etmeye gerek var mı eğer varsa mesela bu kategorize ettiğimiz e, sistem içerisinde dindar genç diye adını koyduğumuz gençler diğerlerinden ayrılmalı mı ya da nasıl ayrılmalı şimdi tabi burada e, bir defa insanlara dinsiz şu bu ifadelerini kullanmak hiç e, güzel değil yani o kadar Ama inanmıyorsa yani e, kendi koysun ben koymayayım. Yani kendisini insan ateist tanımlıyorsa eyvallah yani kendini tanımlıyorsa evet deriz ki ateist. Kendini mesela işte dindar tanımlıyorsa eyvallah. Ama o, o kendini değil. tanımlamayana tanım vermek etiketlemek gençler üzerinde olumsuz etki yapıyor ben onu e, söylemek ama kendini tanımlıyorsa ki ben kendini tanımayan gençlerle de çalıştım. Yani ben ateistim diyor. Ben deistim diyor. Bunların içerisinde ilahiyatçılar var mıydı? Ee, i̇lahiyatçı şöyle şüpheli olanlar çıktı. Ben ateistim diye ilahiyatçıya karşılaşmadım. Ama şüphe duyanlardan yani bazı hususlarda kafası karışık e, gençleri gördüm. Böyle sayılarda çok değildi öyle. Peki şimdi... E, Ama abi... başörtülü olup ilahiyat dışında okuyup da bana tanrı var mı diye geleni biliyorum. Ama soru sormak kötü mü hocam? Yani hayır, hayır. Tanrı var hayır. mı veya haşa hadi biz, ben biraz daha abartayım. Acaba Tanrı ben olabilir miyim falan diye geldi. Sen bir soru sordu. Ya, sen bir veya sordu evet. Farklı bir şekilde aklına o an ne geldiyse onu gelip sordu. Bu kötü mü? Hayır bu kötü değil. Oradaki şey şuydu. Ben de dedim ki mesela benim ne dediğim önemli değil. Sizce var mı? Diye bir soru. Dedi ki ben sor soruyorum size. Burada sorular ben soruyorum. Ben, ben dedim ki bana şey dedim yani siz bir söyleyin hatta dedim yolunla dedim eğer inanıyorsanız dedim delilleriniz varsa belki ben de gider dersek dedim. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte bir şey. Birlikte filan dedim. Böyle bir durdu filan. Tabii bir ilahiyatçı ya dışarıdan birisi geliyor. Ee, üstelik başörtülü birisi geliyor. Evet. Diyor ki yani ha bu arada e, hep başörtüler böyle değildir. Millette de yanlış e, anlamazsın. Ya yani bu bir istisnai veya birkaç örnekten birisi. E, başı açık kızlarımıza da bu tür e, gene e, solanlar oldu filan. E, ben şunu söylemek istedim orada. Yani o dil meselesini tekrar tekrar döneceğiz de bir cümlede burada edeyim. Ben kendim eğer kendi düşüncelerimi gence dayatırsam genci neden inanmadığı, neden şüpheye ettiği, neden Tanrı var mı dediğini kendi bakışıyla anlamazsam cevap veremiyorum. Diyorum ki sence var mı? Varsa nedenlerini söyle. Yoksa da sence niye yok? Nedenler söyle. O nedenlerden yürümek gerekiyor. Biraz konuştuk. Kızımız dedi ki ondan sonra olabilir Tanrı dedi. Ben de ikinci soruyu sordum. Çünkü hissettim artık. Bu olabilir olan Tanrı. Sence dedim. İyi bir Tanrı mıdır? Değil dedi. Neden böyle düşünüyorsun dedim. Ha desem ki ne biçim düşünüyorsun ya. Evet. Böyle şey olur mu filan dedim. Kızı kaybedeceğiz orada. Neden dedim Tanrı'nın iyi olmadığını düşünüyorsun filan dedim. Bu sefer o klasik teodise dediğimiz o kötülük problemi. Dünyada bu kadar kötü oldu. Kötülükler var. Efendim işte masum çocuklara yapılanlar var. İşte tecavüzler var. Efendim şu var şu var şu var şu var şu var. Hatta işte e, erkekler e, ifil ifil gezerken biz kadınlar başörtüsüne niye mahkum oluyoruz var. Arkadan bir sürü şey çıkıyor. Anlıyorsun ki orada bir teodise problemi var. Yani aksi halde ben direkt hitap etsem Uçucu kaybederim. Şüphesinin kaynağını da bulamam. Evet. 
Yani o zaman zaten e, şey hep tartışılan ki şimdi tam oraya geleceğim. O gençler az, acaba deizme kayıyor mu, ateizme kayıyor mu? Geçen günlerde Mehmet Görmez'in, Diyanet İşleri eski başkanımız Mehmet Görmez'in e, bir programında söylediklerine bakıyorum. Böyle bir şey yok diyor yani. Evet. Deizme kayma falan, ateizme kayma diye bir şey yok. Gençler soru soruyor, soru sormayı seviyorlar. Ve karşılarında özellikle sosyal medya üzerinden daha fazla muhatap buldukları için, daha farklı şekillerde muhatap bulabildikleri için, yani sosyal medya olmadığını düşünün, e, ne çevrenizde 3-5 tane tanıdığınız insan varsa belki onlara soruyordunuz. Ama herkes asıl yapacağı bulup da soramıyordu bunu. Gelip sizin odanıza oturup, ya hocam bir şey... Allah var mı diye soramıyoruz. Tabii. Ama şimdi internet üzerinden sorabiliyor. Evet. Bakın şimdi bile mesela Instagram üzerinden sorabilirler. E, bu noktada e, siz ne düşünüyorsunuz? Mesela ben Adana Yeni Müftümüzle de konuşmuştum. Bir canlı yayın yapmıştım onunla televizyonda. E, demiş ki ya bu böyle bir şey yok. Gençler deizme falan kaymıyor. Gençler soru sormaya başlıyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Gerçekten biraz yok mu düşünüyorum. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ne tam öyle düşünüyorum ne tam öyle düşünüyorum. E, tam böyle Nasıl orta yolcu bir şey düşüneyim. Bir defa deizm nedir? Deizm eğer Tanrı'nın aleme müdahale etmemesi ise ki din gönderir ki müdahaledir, efendim e, vahiy bir müdahaledir, peygamber müdahaledir. Yani genellikle deistler biliyorsunuz e, Tanrı'yı kabul eden ama dinleri kabul reddeden bir. Deistler de çok cüz'i bir e, kısmı dışında bir tarihsel şeyler, çok da istisnaidir onlar. Dua edene rastlanmaz. Darda kaldığı zaman namaz kılanına rastlanmaz. Çünkü namaz dinin belirlediği bir şey. Evet. Dua dediğin beni değiştir demek. Yani müdahale et. Dua Niye dua ederiz? Ey Allah'ım müdahale et de bu kötü halimi iyi hale dönüştür. dönüştür. Müdahale. Bu gençler dua ediyor. Madde bir. Bu gençler daha yapılan çalışmalar var. Deistim diyenlerin, ya Türkiye'de Ateistim diyenlerden e, darda kaldıkları zaman namaz kılanlarla ilgili şeyler var, çalışmalar var elimizde. Şüphe var mı? Var. Sorgulama var mı? Var. Daha farklı bir şey söylüyorum ben şeylerden, e, hocalarımda. Onlar reddetmek sizin bir şey söylüyorum. Bu çocuklar teknik anlamda deist değil. Ha işlerinde 3-5 tane deist olan olabilir. Bu ayrı konu. Geneli konuşuyoruz. Sosyal bilimler %51'i konuşur. %49 benim dediğimin dışında kalabilir. E, Buradaki dediğimiz nokta şu, <gülüyor> deist olan olabilir. Çok ciddi bir şüphe kesimi var, şüpheci kesim var. Bu şüpheler de geleneksel ve kurumsal dine yönelik şüpheler. Batı'da kilisenin sorgulanması, bizde fıkıh temelli, geleneksel dindarlık temelli ve ahlak temelli din anlayışlarının sorgulanması. Yani şeye karşılık koyamıyorlar ama hep de önemlisi bunlarda yeni bir dinsellik eğilimi var. Kritik nokta o. Bunlar bireysel maneviyatçılar. Bunların bir kısmı daraldıkları zaman Kur'an okuduklarını da söylüyor. Deist vahiy ürünleriyle uğraşmaz. Deistin mantığı onu kabul etmez. Bunlar daraldıkları zaman zaman zaman dua ettiklerini söylüyorlar. Bunların bir kısmı diyor ki deizm bir moda diyenler var yaptığımız çalışmalarda. Anlamını bilmediklerini, deist kelimesinin tam anlamını bilmediklerini söyleyenler de soruyoruz. Mesela deist ne demek? Tam bilmiyor. Tamam. Ateizm ile deizmi karıştıranlar evet. filan da var. Değişik değişik ama yeni sorgulamalarla beraber bu sorgulamalar iki türlü sorgulama var. Bir, gençlik dönemi zaten sorgulama çağıdır. Bu bir. iki postmodern dönemin getirdiği sorgulamalar. İki. Yani devrin ruhu gençleri kendi sorgularını soran bir noktaya götürüyor. Şimdi birkaç şey değişti. Gençlerde bu değişimleri ki orta yaşta da görebilir. Yani bizde de görebilir bunun yetkileri. Bir özgürlük anlayışımız değişti. Eskiden şuydu özgürlük. Diyordu ki kimse bana istemediğim bir şey yaptıramaz. Bir şeyi yaptıramaz. Eski özgürlük. Biz böyle eskiydi değil mi? Şimdi diyor ki istediğim bir şeye kimse mani olamaz. Bakın. Evet. Değişe bir özgürlük anlayışı. Eskiden ölüm doğal bir olgudur. Cinsellik tabudur. Şimdi tam tersine döndü. Cinsellik doğal, ölüm tabu oldu. Gittikçe bu e, cinsel 
patlamalar, şunlar bunlar patlamalar. Cinsel tercihlerin de mesela dindar insanlar ya da muhafazakar tabii. insanlar içerisinde e, normal ya da hoş görülmeye başlamasında... Tabii tabii tabii tabii tabii ya. Yani. O dünya da değişmeye başladı. Ee, daha farklı mesela eskiden tartışmalar rahmetli, ayrılıklar kötüydü. Şimdi tartışma kötü, ayrılık rahmete dönüştü. Ya yani tartışıyorsan diyor, ayrılık git durma yanında diyor bakın. Boşanmaların arkasındaki nedenler... Yani zihniyetin değiştiği bir dünya. Daha bir sürü parametresi var. Zihniyetin değiştiği bir dünya görüyoruz. Toplumsal e, rollerimizi yavaş yavaş değiştiği bir e, dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünya içerisinde genç boşanıyor. Yani geleneksel e, eleştirilerin dışında bir de modern ve postmodern dönemin getirdiği eleştiriler var. Bu eleştiriler içerisinde biz gençlere cevap vermekte yetmiyoruz. Net bir şekilde. İlahiyatın dili de yetmiyor. Diyanetin dili de yetmiyor. Ha, yettikleri vardır. O ayrı konu. Hani bir geleneksel e, bir genç grubumuz var ya. Evet, evet böyle bir kitle var. Buraya yetiyor ama bir kısmına yetmiyor. Ben acizane ilahiyat dışında hukuk fakültesinde derslere girdim uzun yıllar. Burada. Şükür evet. Hem e, efendim eğitim, psikoloji bölümünde derslere girdim. Bakın. Psikoloji bölümünde derslere girdim. Yani ilahiyat dışında bir dünyanın var olduğunu biliyorum. Oradan gelen soruları biliyorum. Bazen biz kafamızı kuma sokuyoruz. Mütedegin kitle içerisinde ahkem kesmeye çalışıyoruz. Çok farklı bir dünya var. Şimdi, e, son olarak kendi soruların içerisinde şunu e, söyleyeyim hocam. Gençlerin peki bu bütün bunların hepsini konuştuk. Din algısını konuştuk. Allah algısını konuştuk. Bunun nasıl değerlendirilmesi e, gerektiğini böyle birkaç cümleyle e, ifade edecek olsak. Hani az önce o bıraktığımız yerden devam edecek olsak. E, yani bu sorgulama bizi nereye götürecek? Özellikle sosyal medyayı da biraz daha işin içerisine koyunca işte iki tuşla artık bambaşka dünyalara açılabiliyor. E, daha önce iki tane belki kitap alıyordu evine veya birkaç kişiyle konuşuyordu. Evet. Ama artık iki tuşla istediği her şeyi yapabilecek. Ulaşabiliyor evet. Doğru yanlış birçok bilgiye ulaşabiliyor. E, ulaşabiliyor evet. Yani bu olumlu mu olumsuz mu değerlendirmek lazım? Kontrol edemediğiniz dönüşümle evet e, karşı e, karşıyayız. Bir defa bizim mesela kendi niye Google'ımız yok, arama motorumuz yok? Rusya yaptı, Yandex, Mandex değil mi? Evet. Bir şeyler yaptı. Hı hı. Niye biz kendi arama motorumuz yok? Merak ediyorum yani. İlk defa Türkiye'de bir e, online oyun e, 2 milyar dolardı yanılmıyorsam. Evet. Amerikalılara birkaç gün önce satıldı. İlk defa böyle bir başarımız oldu. Başka onun için. Yok, niye yok? Yani altı İki mesela diyelim ki yaptığı bir şeyimiz çizgi yok. filmlerimiz e, niye biz çocuklarımıza de Bakın çizgi filmler çocuklara değer öğretme de çok önemlidir. Hı. Çizgi filmler çok temeldir belli yaş gruplarında. Hı. Neden biz çocuklarımıza e, bu tür çizgi filmleri üretmedik? Düzgün çizgi filmleri. E, bu. Film ve sinema sektöründe niye yokuz adam akıllı? Net konuşalım. Hala yokuz ciddi bir oranda. Yani, yani yapılan diziler ya da e, son dönemde evet. gerçekleştiren filmler falan yetersiz. Ya yetersiz hocam bunlarla e, olacak gibi değil. Yani. Milli duygularımızı biraz Ufak, kaldırıyor. Hayır tabii ki. Yani Güzel filmler yani e, Ertuğrul, evet. efendim, Diriliş, Kuruluş bunlar güzel filmler. Bunlara bir şey demiyorum. Ama tekil. Tekil filmler. Yani daha farklı şeyler de yapmak lazım. Ve bunları e, sanatsal kapasitesine üst düzey yapmak lazım. Peki hocam e, tam bir buraya şey daha çok özür dilerim. Buyurun. Yani burada çünkü bağlamamız lazım. Yani bunu dindar insanlar, muhafazakar insanlar becerebilir mi? Yani çünkü bizim içimizden doğruluk gazeteci mesela çok çıkartamıyoruz. O gazeteciliğin ruhuna e, uygun bir şekilde mesela gazeteci çıkartamıyoruz, televizyonu çıkartamıyoruz. İşte mesela biz çıkaramıyoruz. Biz çıkartamıyoruz. Yani evet. bu bizim biraz da inançlarımızla mı ilgili acaba? Yani bence öyle düşünmemek lazım şunun için. E, biz sanata ve edebiyata, bak sanata, edebiyata, felsefeye, sinemaya çok önem vermedik. Biraz Ama şimdi şiir veriyoruz bir. yine yapamıyoruz. Mesela. Dakika, ya bir, bir, bir, birden birikmez ki bu. Yani şiir geleneği niye e, mütedeyyin kitlede, İslamcı şairlerde falan yürüyor gidiyor? Çünkü bir geleneği var onun. Kaç tane bizim şeyimiz var? Mesela sinemayla ilgili adam akıllı mesela bu tür teoriler geliştirme, filmler geliştirme, efendim şunları bunları yapma veya efendim işte e, tiyatro ile alakalı ya da bilmem neyle ya daha Türkiye'de bir tiyatro eseri yazılıp yazılmadığı tartışılmalı tartışılıyor. Hala bir roman yazılıp 
Yazılmadığı taş Orada dedi. acaba yani. yine söylüyorum. Yani bu bir gelene bu. Evet. Örnek veriyorum. Ben bir tiyatro eseri yazdım. E sonra evet. da, sonrasında di, e, yine insan medyanın hareketinin içindeki gençler oynayacak. Ama bunun için de çocuk da olmalı, yaşlı da olmalı, genç kız da olmalı vesaire. Bunu oynarken o zaman o ortam içerisinde bunun provaları var vesaire. Bunlar mı bizi acaba biraz daha yani çünkü o ortam yani dil algımız hani, tabii ki. O tırnak içinde söyleyeyim çok konuşulmuş bir kız erkekle o ortam mı bizi biraz e, ondan öte koyuyor veya kol kırılır yeni içinde kalır diyoruz ya. Ben bir yazı yazacağım şimdi bir yolsuzluk var örnek veriyorum. E, bunun içerisinde de Allah muhafaza Asım Yapıcı'nın ismi var. Tutup da ya Asım hocam bizim çok sevdiğimiz saydığımız bir e, abimiz hocamız ben en iyisi bunu görmezden geleyim bunu hiç yazmayayım diyoruz belki de bundan dolayı mı? yani o biraz da gelenekçi bir hocam yapacağım. bakın. Öyle bir e, konu tartışıyoruz ki tümeli görmüyoruz çok küçük tikeli. Din anlayışı dediğiniz cümle çok güzel. Din anlayışı yani sadece kız diye erkekli filan mesele değil. Bakın birisi bana dedi ki ilahiyat fakültesinde bur, burada şey yapıyoruz. Ya bundan hiçbir yere gidemezsiniz. E, çocuklar kermes yapıyorlar. Orada şey satıyor e, çocuklar. E, mezuniyet için işte yufka satıyorlar. Bilmem bir şey. Börek börek işte ya, sıkma. Hocam dedi bu dedi bir mezuniyet için dedi, bunu yapmak gerekir mi dedi. Eleştiriyor. İlahiyatçı değil ama dindar bir arkadaşımız. Profesör bir arkadaşımız. Bana bunu eleştiriyor. Tamam mı? Ben dedim ki burada ne var dedi. Dedi işte ya burada dedi işte erkekler gidiyor orada işte şeyi almaya çalışıyor. Kızların yüzüne bakıyor yufka almaya çalışırken. Evet. Tamam mı? Sıkmayı almaya çalışırken filan. Orada dedi işte bilmem ne oluyor, o oluyor, bu oluyor filan. Ben hiç dikkat etmedim. Hoca nasıl dikkat ettiyse bu arada o konuyu da e, bilemiyorum. Şimdi olay şu. Bizim e, Abdullah Hoca'nın güzel bir e, çalışması vardır. E, Öz Golat'ın. Der ki mesela icazetten mezuniyet törenler mi? Abi değişen dünyayı görecek. Sen şu anda icazet mi veriyorsun insanlara? Artık icazetin yok kardeşim. Mezuniyet töreni var. Hatta birkaç tane mezuniyet töreni var. Ya bir değişim var. Din algısı daralıyor mu? Bak bu arkadaş bir de daralıyor. Yani bir şeyler yapılabilir. Bugün mesela İran sineması diyorsunuz. İran sineması cinsellik yok. Şiddet yok. Hayatın içinde ama güzel bir sinema çıktı. Biz de çıkaralım kardeşim. Yani e, kadınla erkeği sürekli birbirine karşı e, cinsel obje göstermek de bir başka patolojik durum. Yani o da öyle bir koyalım. Bu da gençlerin eleştirilerine çok ciddi bir şey alıyor. Ya diyor nasıl diyor hemen diyor efendim bir kadın şey gündeme geldi mi ya da bir erkek gündeme geldi mi diyor. Karşılıklı günah algısıyla biz itham ediliyoruz diyor. Falan. Niye insan diyor mesela bana güvenmiyor diyor bak. Bunu diyenler de görüyorum. Yani annemiz diyor efendim çevremiz diyor. Niye? Biz diyor bu kadar güvensiz kişiler miyiz diyor. Biz sorumluluklarımızı bilmiyor muyuz diyor. Bu da bir başka eleştiri noktası olarak geliyor. Şunu demek istiyorum yani burada din anlayışları dediğiniz şey dinin kendisi değil. Nedir? Toplumun ürettiği korkularından kaynaklanan merdisinin yanlış hatırlamıyor. İnsanlar diyor çocuklarını niye okullara göndermediler biliyor musunuz? Okula giden yol sokaktan geçer. Sokağa çıkan da kontrol edemezsin diyor. Buyurun. Peki bu noktada, bu sistemsel süreç içerisinde okuldan bahsetmişken oradan gireyim. Ee, okula göndermediğimiz zaman mı daha doğru e, kontrol edebileceğiz gençleri? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi biz, e, ya şu doğru hadis... ifadesi çok sıkıntılı bir ifade. Onu söyleyeyim. Yani daha doğru mu kontrol ediyoruz ifadesi e, çok sıkıntılı bir ifade. Yani onu peşine söyleyeyim. Kategorize etmeye çalışıyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onun doğruluğu yanlışlığı meselesinden öte yani e, fıkıhçı gibi yaklaşmam ben hiçbir olaya. Abi git fıkıhçılarla konuş kardeş. Evet. Ben olayın e, sosyolojik, psikolojik boyutlarını konuşuyorum. Yani Ama psikolojinin ya da sosyolojinin de bir doğrusu yok mudur? Bu doğru... Hayır, öyle sizin dediğiniz tür bir doğru. Yani şu doğru bir doğru bir din. Doğru bir dinin ne olduğunu kimse bilmiyor ki. Gençlerin sıkıntısı bu. Ya diyor kime sorsam diyor. Diyanete bakıyorum başka şey anlatıyor. İlahiyatta ki hocalar farklı, her bir hoca farklı. O cemaat farklı. Bu bu tarikat farklı. Ya böyle din mi olur diyor ya. İşte bakın bir doğru dayattık mı başımıza başka sorun çıkıyor. Lütfen. Orada e, doğruya var bakın mı amacımız hocam? Yani bu noktada bakın, hani... hakikat ile doğruya ayrılır. Doğru değişen bir şeydir. Hakikat değişmez bir şeydir. 
e, hakikatin farklı görünümler olabilir. Doğru test edilebilen bir şeydir. Ben bunu test edemiyorum. Yani, ama şunu söyleyelim. Kadınları denetlemek mi niyetimiz bizim? Yetiştirmek mi niyetimiz? Kritik nokta bu. Yani ben kadını denetleyeyim mi? Kadını ben ahlaklı bir şekilde yetiştireyim mi? Denetleme mantığı eve kapatır. Yetiştirme mantığı adam akıllı yetiştirir. Evet. Yani buradaki doğru kadını kapatmak değil. Kadın hayatın içinde olsun. Peygamberimiz zamanında hayatın içindeydi bunlar. Hangisi hayatın dışındaydı? Geleneksel kültür içine koydu. Şimdi doğru mu? Hocam inşallah başka bir zaman evet, için inşallah. söz alalım. Bir de birkaç soru var. Onlar da Eşref Saati Adana'nın hesabından sizin eğer fırsat bulursanız cevaplamanızı rica edelim. Olur ee, orada çünkü önemli sorular var. Ben şimdi birçoğunu göremiyorum. Ee, i̇nşallah hocam onları cevaplayacak. Yani hocam adına söz vermiş olayım. Bize ee, e, yani kusurumuz olduysa e, affola arkadaşlar. E, ben hem İnsan Medine'yi tereket adına hem Eşref Saati evet. adına size çok teşekkür ediyorum. Biz ee, teşekkür ağzını, ederiz. Sağ, ee, hoş bir ortamdı. Ee, bizim biraz böyle tabii heyecanlı heyecanla da konuştuk. Konuda e, cazip olunca çok teşekkür ediyoruz. Allah Allah olsun. Olsun. Allah Efendim ben de İnsan Medine'yi terk etti Adana'ya ve e, Eşref Saati'ne çok teşekkür ediyorum. Allah e, hayırlı işlerinin devamını getirsin hatta arttırarak getirsin. Gençlere de e, çok önemli hizmetler yaptırmayı nasip eylesin inşallah. E, Sayın Profesör Doktor Asım Yapıcı Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de güzel hayırlı bir gece diliyorum.